오랜만에 영상으로 찾아오게 되었네요. 막 가끔 그럴 때 있잖아요. 막 하루하루를 보내다 보면 가끔 무기력해지고 침대에서 벗어나기 싫지만 또 내가 해야 할 일을 내버려 둘수 없고 그렇다고 그대로 생활하기 너무 지칠 것 같고 저만이 이런 경험을 겪는 건 아니라고 생각해요. 그래서 오늘은 무기력함을 벗어나는 저희 방법들에 대해 얘기하고 공유해보려고 해요. 저는 무기력해지거나 우울해질 때면 가장 먼저 운동을 하는 것 같아요. 원래 운동을 즐겨하는 성격은 아니었는데 한때 마음이 좀 힘들었을 때 운동이 저에게 힘이 많이 되어준 이후로 운동을 즐겨하기 시작한 것 같아요. 운동을 하면서 부정적인 생각을 정리하고 긍정적인 생각을 하게 되더라고요. 그게 저한테 되게 많이 도움이 되었던 부분인 것 같아요. 주로 운동을 할 때면 이른 아침에 하는데 그 덕분에 수면 패턴도 되게 좋아지고 하루를 더 힘차게 시작할 수 있는 힘을 주는 것 같아요. 제가 해봤던 운동들을 여러 가지 조합해서 저에게 가장 잘 맞는 운동 루틴을 만들어서 하고 있어요. 보통 스트레칭, 필라테스, 복근 운동, 다리 운동, 스트레칭으로 끝나는데 이게 가장 저의 체력에 잘 맞고 효과가 되게 좋더라고요. 스트레칭을 필수로 한 지는 얼마 되지 않았는데 스트레칭이 주는 효과가 정말 좋아가지고 운동을 못하게 되더라도 스트레칭이라도 꼭 하자 라고 생각을 하고 있어요. 제가 하는 운동들은 더보기란에 링크로 걸어두겠습니다. 뭔가 무기력해지는 시기가 오면 저는 저한테 관심을 가지는 시간이 되게 많이 줄어들더라고요. 그래서 무기력해질 때면 평소보다 더 많은 관심을 가지려고 하고 더 자기관리를 열심히 하려고 하는 것 같아요. 제가 저에게 관심을 갖는 법중몇 개가 있는데 그중 하나가 운동이고 또 하나가 피부관리예요. 피부관리는 직접적으로 보이는 부분인 만큼 관리를 해주면 되게 마음이 편안해지고 기분이 되게 좋아지더라고요. 피부 관리를 하는 날에는 꼭 샤워를 할때 스크럽을 사용하고 있어요. 제가 쓰는 스크럽은 트리허시 모로칸 로즈라는 제품이에요. 향도 복숭아 향이랑 장미향이 나가지고 너무 너무 좋고 또 사용하고 나면 피부결이 되게 보들보들해져서 오늘 관리해야지 하는 날에는 꼭 사용한 제품이에요. 또 관리하는 날에 항상 하는 게 제모예요. 제모를 꼭 해야 하는 건 아니지만 제 바디케어 루틴에는 꼭 들어가는 단계예요. 면도기는 위아래에 비누가 달려있어서 자극을 줄인 여성용으로 나온 면도기를 사용하고 있고 바디워시로 피부에 비누 거품을 먼저 내준 다음에 면도를 해서 최대한 피부에 자극이 가지 않게 면도를 하고 있어요. 바디로션을 바르는 게 물론 귀찮을 때도 있지만 요즘에 겨울이라서 피부가 많이 건조해서 보습을 위해서 항상 발라주고 있어요. 제가 이 제품을 처음 사용해보는데 끈적임도 없고 향이 부드럽고 오래가서 정말 추천드리고 싶은 로션이에요. 머릿결 관련해서도 질문을 되게 많이 받았었는데 샤워 후에 머리를 말리기 전에 아르간 오일을 발라주고 있어요. 이때는 샴푸를 저랑 맞지 않는 거를 써서 곱슬이 좀 심해졌지만 아르간 오일이 머릿결을 부드럽게 만들어주는 효과가 있었어요. 스킨케어는 정말 제 루틴에서 빠질 수 없는 단계예요. 관리하자 하는 날에는 더 신경 써서 하고 있어요. 제가 눈썹 정리를 그렇게 잘하는 편이 아니라서 기존의 눈썹 모양에서 벗어나서 정리되지 않은 눈썹들만 다듬는 느낌으로 눈썹 정리를 하고 있어요. 두 번째로 피지 관리를 해줄 거예요. 관리를 하고 싶은 부분에 호호바 오일을 적당량 덜어서 피지가 녹을 때까지 녹여주는 방법을 사용하고 있어요. 제가 뽑아내는 방법도 해봤지만 
오일을 사용하는 편이 훨씬 더 자극이 없고 깨끗하게 만들어주는 것 같아요. 다음으로는 스크럽을 사용해서 피부결을 마무리해주고 있어요. 이 스크럽이 다른 스크럽보다 거칠지 않고 부드러워서 자극이 덜하더라고요. 스크럽을 씻어내고 나면 피부빛도 환해지고 결도 보들보들해져서 되게 좋아하는 제품이에요. 스크럽을 적당량 얼굴에 덜어서 부드럽게 얼굴 마사지를 해주면서 피부결을 정리해줍니다. 저는 각질이 잘 생기는 코랑 턱 쪽을 신경 써서 스크럽 하고 있어요. 스크럽을 다 해주고 난 뒤에는 남는 비누가 없게 정말 잘 씻어내줍니다. 제가 예전에 턱에 되게 트러블이 많이 났었는데 그게 알고 보니까 비누가 턱에 많이 남아가지고 그대로 트러블이 됐더라고요. 그래서 그 뒤로 턱을 정말 신경 써서 닦아주고 있습니다. 관리를 하는 날이더라도 스킨케어는 되게 가볍게 해주고 있어요. 제 피부가 아무리 흡수가 잘 되는 제품이라도 되게 많이 바르면 흡수를 못해서 피부에 제품이 겉돌더라고요. 이 제품은 엄마가 쓰셔서 같이 쓰게 되었는데 너무 좋아서 몇 통째 같이 쓰고 있어요. 드라마틱한 미백 효과를 주진 않지만 얼굴빛이 환해지고 흡수가 정말 빨라서 끈적임을 좋아하지 않는 저에게는 정말 좋은 앰플이에요. 미백 관련해서 질문을 되게 많이 주셨었는데 유전적인 부분도 분명 있겠지만 확실히 이 제품을 쓰고 나서 피부가 밝아지고 투명해졌다는 느낌이 들었어요. 두 번째로 발라주는 제품은 같은 브랜드에서 나온 알로에 젤이에요. 이 제품도 흡수가 되게 좋고 끈적임이 없는 제품이에요. 이거는 미백 앰플에서 부족하다고 느낀 수분을 보충해주고 피부 진정을 도와주는 크림이에요. 앞의 눈썹 정리나 스크럽 단계는 매일 하려는 얼굴에 자극이 많이 가기 때문에 매일 하지는 않고 미백 앰플이랑 알로에 젤은 항상 세안 후에 바르는 제 일상 스킨케어 방법이에요. 저는 무기력해질 때면 의지나 목표가 흐려져가지고 더 무기력해지더라고요. 그럴 때마다 저는 항상 다이어리를 정리하고 계획표를 만들고 있어요. 그 계획을 꼭 지키지 않더라도 계획을 세우고 일정을 정리하면서 내가 지금 해야 하는 일의 순서를 정리하고 그 일에 대한 계획을 세우면 무기력해져서 흐지부지 된제 마음가짐이나 일정들을 다시 일으킬 수 있더라고요. 무기력함을 벗어나는 제일 좋은 방법 중 하나라고 생각하는 방법이에요. 또 정말 많이 받았던 질문이 어떻게 자신만의 분위기를 찾으셨나요? 라는 질문을 정말 많이 받았었어요. 근데 아직 저는 저를 명확하게 나타낼 수 없다고 생각을 하거든요. 그래서 항상 웹서칭을 하면서 제가 추구하는 삶이나 분위기를 찾고 있고 이런 활동으로 새로운 목표를 가지게 되기도 해서 웹서칭도 무기력함을 이겨내는 방법 중 하나라고 생각해요. 마지막 방법은 취미활동을 하는 거예요. 잘하지 않더라도 하고 싶은 것을 하고 취미로서 무언가를 학습하면서 저는 무기력함을 덜어내는 것 같아요. 거창한 취미가 아니더라도 취미활동을 하나 가져보면 하루하루를 더 재밌고 의미있게 보낼 수 있을 것 같다고 생각해요. 사실 최근에 무기력한 시기를 겪었어요. 그래서 이렇게 제가 무기력함을 대처하는 방법을 영상으로 만들면서 내 자신이 무기력할 때 어떻게 신경 써야 할지 어떤 방법이 나에게 좋을지 다시 정리할 수 있어서 좋았고 또 무기력함을 대처하는 방법을 많은 사람들과 서로 공유하면서 
많은 사람들이 하루하루를 더 행복하게 보낼 수 있는 자리가 되었으면 좋겠다 라고 생각했어요. 오늘도 영상 봐주셔서 감사하고 좋은 밤 좋은 하루 보내시길 바래요.